सबाई के आमंत्रण एन बी एस संबादे शुरूते ही एन बी एस टोटी फोर डट ओर जी शुराम রোহিঙ্গাদের হত্যা ও নিপীড়ন না করতে মিয়ানমারের প্রতি নির্দেশ আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের সিদ্ধান্ত মিয়ানমার যেন এড়িয়ে যেতে না পারে সতর্ক থাকতে হবে বললেন জাতিসংঘের বিশেষ দূত ইয়াং হিলি রোহিঙ্গারা অতি রঞ্জিত করে নির্যাতনের কথা বলছে বললেন অংশান সূচি নির্বাচন কমিশনের তাবিথ আওয়ালের বিরুদ্ধে হলফনামায় তথ্য গোপনের অভিযোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপেই হামলা হচ্ছে বললেন ডাকসু ভিপি নুরুল হক নূর নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি সরকার ও নির্বাচন কমিশন বললেন মির্জা ফখরুল আমাদের অবস্থান পরিষ্কার আমরা ইভিএম এর পক্ষে জানালেন উবাইদুল কাদের দর্শক সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইভিএম বাদ দিয়ে ব্যালটে ভোট নিতে প্রয়োজনে নির্বাচন পেছানোর দাবি জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আপনিও কি তাই মনে করেন আপনার মন্তব্য অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিন দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত রোহিঙ্গাদের হত্যা ও নিপীড়ন না করতে মিয়ানমারের প্রতি নির্দেশ আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গাম্বিয়ার দায়ের করা মামলার অন্তর্বর্তী রায়ে রোহিঙ্গাদের হত্যা কিংবা শারীরিক মানসিক আঘাত না করতে মিয়ানমারের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক বিচার আদালত বৃহস্পতিবার নেদারল্যান্ডসের হ্যাগে এই আদালতের আদেশে বলা হয় জেনোসাইড কনভেনশন দুই অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের হত্যা শারীরিক বা মানসিক নিপীড়ন কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করা যাবে না আদালত জানিয়েছেন গাম্বিয়া নিজেদের নামে আবেদন করেছে তারা চাইলে ওআইসি বা যে কোনো সংস্থা অথবা যে কোনো দেশের সহযোগিতা চাইতে পারে গাম্বিয়া চাইলে তাদের মামলা চালিয়েও যেতে পারে দ্য হ্যাগের পিস প্যালেসে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের বিচারপতি ইউসুফ আলোচিত মামলাটির অন্তর্বর্তী এই আদেশ দেন রোহিঙ্গাদের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের কাছে গাম্বিয়া যে পাঁচটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার জন্য আবেদন করেছে তার মধ্যে চারটি মঞ্জুর করেছে আদালত গণহত্যা কিংবা গণহত্যার প্রচেষ্টা বা ষড়যন্ত্র না করার জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত এছাড়াও বলা হয়েছে মিয়ানমারকে অবশ্যই চার মাসের মধ্যে লিখিত জমা দিতে হবে সেখানে তারা পরিস্থিতি উন্নয়নে কি ব্যবস্থা নিয়েছে এরপর প্রতি ছয় মাসের মধ্যে আবার প্রতিবেদন দেবে গাম্বিয়া এই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের কাছে আবেদন করতে পারবে বলে জানান আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এর আগে মিয়ানমারে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চলছে এমন অভিযোগে গত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মামলা করে গাম্বিয়া মামলায় বলা হয় মিয়ানমার উনিশশো সালের জেনোসাইড কনভেনশন লঙ্ঘন করেছে গত দশ থেকে বারো ডিসেম্বর তিন দিনব্যাপী নেদারল্যান্ডসের হ্যাগে ওই মামলার শুনানি হয় এতে মিয়ানমারের পক্ষে স্টেট কাউন্সিলর অং সান সূচি অংশ নেন সে সময় তিনি রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন দুই সালে রাখাইনে সেনা অভিযানকালে কিছু সেনা আইন লঙ্ঘন করেছে তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন অন্যদিকে গাম্বিয়া মিয়ানমারের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রাখা যায় না বলে জানায় তারা রোহিঙ্গা গণহত্যা ও সহিংসতা বন্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতকে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ করে পরে বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী আদেশে আলোচিত এই মামলাটি চালানোর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আদালত মিয়ানমারের প্রতিনিধি ও আইনজীবীরা আদালতের আদেশের বিষয়ে কোনো ধরনের কথা বলেননি বলে জানা যায় আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে রোহিঙ্গাদের উপর যে নিপীড়ন চালানো হয়েছে তার প্রমাণ সংরক্ষণ করতে বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং মিয়ানমারকে অবশ্যই চার মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে এছাড়া পরবর্তীকালে রোহিঙ্গাদের সুরক্ষায় অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি ছয় মাস পরে পরে পাঠাতে হবে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয় দুই হাজার সালে রাখেন রাজ্যে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযানে হত্যা ধর্ষণ ও নিপীড়ন থেকে বাঁচতে নতুন করে সাত লাখ চল্লিশ হাজার রোহিঙ্গা পালিয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় সব মিলিয়ে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নির্যাতনের মুখে বাংলাদেশে সাড়ে বারো লাখের বেশি নির্যাতিত রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছে
আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের সিদ্ধান্ত মিয়ানমার যেন এড়িয়ে যেতে না পারে সতর্ক থাকতে হবে বললেন জাতিসংঘের বিশেষ দূত ইয়াং হিলি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ দূত ইয়াং হিলি বলেছেন আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের সিদ্ধান্ত মিয়ানমার যেন এড়িয়ে যেতে না পারে সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে মিয়ানমারকে জবাবদিহি তার আওতায় আনতে হবে বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড সফর শেষে ওই সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয় বৃহস্পতিবার বিকালে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে উল্লেখিত বিচারের রায় ঘোষণা হয় সংবাদ সম্মেলনে রায়ের বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে জাতিসংঘের এই বিশেষ দূত বলেন এ বিষয়ে কি হবে তা নিয়ে কোনো ধারণা করতে চাই না আমি তবে আমি এতটুকু বলতে পারি যে সিদ্ধান্তই হোক মিয়ানমারের উচিত হবে তা মেনে নেয়া পাশাপাশি সংকট নিরসনে মিয়ানমার যাতে দায়িত্বে অবহেলা না করে তা নিশ্চিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কাজ করতে হবে মিয়ানমারকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে সফরের শেষ দিন রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে ঢাকা তার এই সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকরা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীন রাশিয়ার ভূমিকা নিয়ে মন্তব্য জানতে চান জবাবে তিনি বলেন নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া ও চীনের ভূমিকা লজ্জাজনক নিরাপত্তা পরিষদে তাদের প্রতি যে দায়িত্ব ছিল তা পালনে তারা ব্যর্থ হয়েছে চীন এখন বিশ্ব নেতৃত্বের জায়গায় যেতে চলেছে বিশ্ব নেতৃত্ব দিতে হলে মানবাধিকারকে সম্মান দিতে হবে জাতিসংঘের এ বিশেষ দূত বলেন রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নির্যাতনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে নতুন একটি অ্যাডহক আন্তর্জাতিক আদালত স্থাপন করা দরকার আগামী মার্চে জেনেভাতে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে আমি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করব সেখানে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখব তিনি আরও বলেন সিয়েরা লিওন রুয়ান্ডা বা বসুনিয়া হারজে গোভিনিয়ায় যেভাবে গণহত্যার বিচার হয়েছে এ ক্ষেত্রেও একই ধরনের সুপারিশ করব আমি রোহিঙ্গা পরিস্থিতি দেখতে ইয়াং হিলি পনেরো থেকে তেইশ জানুয়ারি বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড সফর করেছেন তবে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি দেখতে বেশ কয়েকবার মিয়ানমার সফরে যেতে চাইলেও মিয়ানমার সরকার তাকে প্রবেশে অনুমতি দেয়নি রোহিঙ্গারা অতি রঞ্জিত করে নির্যাতনের কথা বলছে বললেন অং সান সূচি রোহিঙ্গারা অতি রঞ্জিত করে নির্যাতনের কথা বলছে বলে দাবি করেছেন মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সূচি তিনি বলেন রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ সংগঠিত হতে পারে তবে তাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনকে অতিরঞ্জিত করেছে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের রায় পড়ার কয়েক মুহূর্ত আগে ফিনান্সিয়াল টাইমসের এক নিবন্ধনে সূচি এমন কথা বলেছেন বৃহস্পতিবার গণহত্যা থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের সুরক্ষায় নিজের ক্ষমতার ভেতর থেকে মিয়ানমারকে সব পদক্ষেপ নিতে হবে বলে আদেশ দিয়েছেন জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালত নির্বাচন কমিশনের তাবিদ আওয়ালের বিরুদ্ধে হলফনামায় তথ্য গোপনের অভিযোগ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত মেয়র পদপ্রার্থী তাবিদ আওয়ালের বিরুদ্ধে হলফনামায় সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ এনেছেন সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর এই অভিযোগ দেন তিনি কমিশন সবাই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান মালিক সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম বোয়াফের সভাপতি কবির চৌধুরী তন্ময় নির্বাচন ভবনে অভিযোগ করে শামসুদ্দিন চৌধুরী মালিক সাংবাদিকদের বলেন সিঙ্গাপুরের একটি কোম্পানি এন এফ এম এনার্জি সিঙ্গাপুর প্রাইভেট কোম্পানি লিমিটেড এই কোম্পানিটিতে তিনজন শেয়ার হোল্ডার আছেন তাদের একজন তাবিথ আউয়াল অন্য দুজন তার সহযোগী তিনজন মিলে এই কোম্পানির সকল শেয়ারের মালিক এই কোম্পানির মূল্য দেখিয়েছে দুই মিলিয়ন মার্কিন ডলারের উপরে এটা বিশ্বের যে কোনো দেশের টাকার অর্থেই বেশ বড় অঙ্ক এই কোম্পানির কথা তাবিথ আউয়াল তার হলফনামায় উল্লেখ করেননি আইন হচ্ছে তার ও তার পরিবারের সব সদস্যদের সব সম্পদ হলফনামায় দেখাতে হবে কিন্তু তাবিথ আউয়াল দেখাননি মানিক বলেন তাবিথ আউয়ালের মনোনয়ন আইনত বাতিল হতে বাধ্য এখন সমস্যা হচ্ছে এই সময়টা খুব কম যদি আসলেই জিতে যায় তাহলে কিন্তু তাবিথ আউয়াল টিকতে পারবেন না যদি তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলো প্রমাণিত হয় কারণ নির্বাচনের পরেই এই প্রশ্ন আসবে তখন যদি প্রতিষ্ঠিত হয় যে উনি মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন হলফনামায় তাহলে উনি আর থাকতে পারবেন না তার সিট শূন্য হয়ে যাবে আবার নতুন নির্বাচন হবে 
আগামী রবিবার রিট মামলা করারও চিন্তা করছেন বলে জানান সাবেক এই বিচারপতি তিনি বলেন আমি ব্যক্তিগতভাবে করেছি এটা আমার বিবেকে লেগেছে আমি দেশের একজন নাগরিক বিষয়টি যখন আমার চোখে এসেছে দেশকে যারা ভালোবাসে তারা গণতন্ত্রকে ভালোবাসে এর সাথে গণতন্ত্র ও দেশের ভবিষ্যৎ জড়িত নিশ্চিত হবেন কীভাবে জানতে চাইলে তিনি বলেন তাবিদ আউয়াল অস্বীকার করেননি স্বীকারও করেননি যে ডকুমেন্টগুলো দিয়েছি এগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন এগুলো সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এসেছে প্রতিটি ডকুমেন্ট দেখলেই বোঝা যায় এটি সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষ দিয়েছে মনোনয়ন বাছাইয়ের সময় শেষ হয়ে গেছে এখন কমিশনের কিছু করার আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন কমিশন হচ্ছে সর্বোচ্চ কমিশনকে দিয়েছি তারা এখন বিবেচনা করবে কাগজপত্রই দিয়েছি এক্ষেত্রে আইন তো পরিষ্কার যে মিথ্যা তথ্য দিয়ে থাকলে তার অর্থ উনি নির্বাচনের অযোগ্য এখন সময় কম আমরা এই ডকুমেন্ট দেখেছি দুই দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপেই হামলা হচ্ছে বললেন ডাকসু ভিপি নূর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসুর ভিপি নূর হক নূর বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে যে নির্যাতন এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রম সংঘটিত হচ্ছে সেখানে প্রশাসনের সরাসরি হস্তক্ষেপ রয়েছে এসবের প্রমাণ থাকার পরেও বিচার না করার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পায় বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের পঁয়ত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্র সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন নূর বলেন ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনগুলো অন্যায় করলে টু শব্দ পর্যন্ত করে না এই প্রশাসন অথচ জহরুল হক হলের শিক্ষার্থীদের এমন ভয়াবহ নির্যাতনের পর প্রশাসন বলে কিছু হয়নি সামান্য হইচই হয়েছে এ হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র ডাকসু এবং হলে নির্যাতন নিয়ে ভিপি নূর বলেন পরিকল্পিতভাবে ভিন্ন মত দমনের লক্ষ্যে সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন ডাকসু এবং হলে এমন সন্ত্রাসী কার্যক্রম ঘটিয়েছে আমরা প্রশাসনের কাছে বলতে চাই অনেক হয়েছে এবার আপনাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করুন এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন না হলে ছাত্র সমাজ আপনাদের ছাড়বে না সাধারণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন আপনাদের শুধু নিজের কথা ভাবলে চলবে না নির্যাতনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করতে হবে পাবলিকের টাকা দিয়ে আমরা পড়ালেখা করছি তাদের জন্য হলেও আমাদের লড়তে হবে আজ আমি কাল আপনিও এই নির্যাতনের শিকার হতে পারেন সুতরাং তার আগেই প্রতিবাদ করুন নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি সরকার ও নির্বাচন কমিশন বললেন মির্জা ফখরুল সরকার ও নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বৃহস্পতিবার দুপুরে হাইকোর্ট মাজার গেটে বিএনপি মনোনীত দক্ষিণ সিটি মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেনের প্রচারণায় অংশ নিয়ে তিনি এ অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল বলেন একদিন আগে ঢাকা উত্তরে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের মেয়র প্রার্থী তাবিদ আউয়ালের ওপর হামলা চালানো হয়েছে বুধবার উত্তরের বিএনপি সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থী এবং তার সমর্থকদের মারধর করা হয়েছে দক্ষিণে বিএনপি সমর্থিত এক কাউন্সিলর প্রার্থীকে তুলে নিয়ে গিয়ে তিন দিন ফেলে রাখা হয় ঢাকার বাইরে তিনি বলেন সুতরাং আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই এই সরকার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি নির্বাচন কমিশনও নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে পারেনি পদে পদে তাদের অযোগ্যতা অদক্ষতা এবং সরকারের প্রতি আনুগত্যের বিষয়টি জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে নির্বাচনে বিএনপির মূল এজেন্ডা কি সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন ঢাকা মহানগরের উন্নয়ন এবং বসবাসের অনুপযোগী ঢাকাকে বসবাসযোগ্য এবং সুন্দর করা আমাদের প্রধান এজেন্ডা সেই সঙ্গে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং খালেদা জিয়ার মুক্তি এগুলোই আমাদের ইস্যু সরকারি দলকে সাহায্য করার জন্য ইভিএম নিয়ে আসা হয়েছে মন্তব্য করে ফখরুল বলেন ইভিএমের বিষয়টা পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের এতে অন্য কারো এখতিয়ার নাই নির্বাচন কমিশন তাদের অযোগ্যতা ঢাকতে এবং সরকারি দলকে সাহায্য করার জন্যই ইভিএম নিয়ে আসছে আমরা বলছি প্রয়োজনে নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনা করা হোক ইশরাক হোসেনকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন আজকে ঢাকাবাসীর প্রতি আমার আকুল আবেদন তরুণ উদ্দীপ্ত নেতা ইশরাক হোসেনকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ত্বরান্বিত করুন ঢাকাবাসী তাদেরই ভোট দিয়ে মেয়র নির্বাচিত করবেন 
যারা ঢাকার উন্নয়ন ও পরিবর্তনের জন্য কাজ করবেন তাই আমরা মনে করি ইতোমধ্যেই ইশরাক হোসেন তার মেধা বক্তব্য এবং সাহসী পদক্ষেপে প্রমাণ করেছেন তিনি একমাত্র নেতা যিনি আগামীতে ঢাকাকে নেতৃত্ব দিতে পারেন মেয়র হিসেবে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার আমরা ইভিএমের পক্ষে জানালেন ওবায়দুল কাদের ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ইভিএমের পক্ষে রয়েছে বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন আমরা আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছি আমরা ইভিএমের পক্ষে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ চাই বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে আশুগঞ্জ নদীবন্দরের উন্নয়ন এবং সরাইল আশুগঞ্জ মহাসড়ক চার লেনে উন্নতিকরণ প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে তিনি এসব কথা বলেন ভারতীয় ঋণ চুক্তির আওতায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে কাদের বলেন নির্বাচন এক দফা পেছানোর পর আর পেছানোর কোনো সুযোগ নেই পুনরায় পেছালে নির্বাচন নিয়ে একটি ধোঁয়াশা তৈরি হতে পারে ইভিএমের বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন নির্বাচনে তা কতটা ব্যবহার হবে না হবে সেটি পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ চাই এখন আর অ্যানালগে থাকার সময় নেই বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে ইভিএম পদ্ধতিতেই নির্বাচন পুরোপুরি করবে না আংশিক করবে এটা আমাদের এখতিয়ারে নেই এটা নির্বাচন কমিশনের বিষয় দর্শক এই ছিল এখনকার মতো আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি আবদুল্লাহ সাহেল